，圣光门户开启冥想的最终更新。随着越来越接近我们圣光门户开启的时间，我们真的有可能达成冥想的临界人数。现在正是做出决定性、最后冲击的最佳时间。最有效的方法就是通过宣传视频。有关这次冥想，所有说明的主要页面在这里。多种语言的冥想引导音频，在这篇文章的末尾。冥想时间为二十分钟。这里是冥想引导音频的 YouTube 播放列表，而解释这次冥想的主要 PDF 文档在这里。我们圣光门户开启冥想的所有相关内容，都汇总在了这里。也有很多人支持我们的冥想。克里古德、劳拉·艾森豪尔、帕姆·格雷格里、准备转变的官方网站、全球和平冥想网站，以及其他很多，也有很多 YouTube 频道创建了播放列表，其中包含了很多不同语言的宣传我们冥想的视频。这次冥想的线上直播会在世界标准时间。下午两点四十准时开始。如果我们希望对物质层面施加影响，并达成临界人数，非常重要的是，我们要在光明势力决定的同一时间点进行冥想，从而带来最大的正面效应。具体的时间就是世界标准时间，五月一日下午的五点零六分。其他不同时区的冥想时刻表可以在这里看到。早于或者晚于这个时间点开始，或者是以其他不同的方式来进行这个冥想，对我们达成冥想临界人数有没有帮助？因为我们生活在一个受制于时空法则的物质层面，如果我们想要对物质层面施加影响，我们就要像激光一样精准，在同一时间以统一的集中意念来进行冥想。在这次冥想之后。还有两个重要的时刻，也鼓励大家在这两个时刻进行圣光门户冥想。这会帮助主要冥想过后，让圣光门户开启的能量得到进一步的拓展，还有锚定。在这两个星象和地球层面都重要的时间点，继续进行冥想会非常有效。第一个时间点是冥王星、月球、昏神星大三角。发生在世界标准时间五月二日上午的八点三十二分。第二个时间是未塞节满月，时间是世界标准时间五月五日下午的五点三十五分。冥王星、月球、昏神星、星象大三角会触发来自 M 八十七星系的额外能量闪电，因为那时的月球会与位于天平座一度十四分 M 八十七星系的中心。呈现精准的合相，而昏神星在此刻也几乎与卯宿星团呈现精准的合相。届时，昏神星位于双子座零度五分，卯宿六位于双子座的零度十八分。五月五日的未塞节满月，正是阳生存有与地表世界连接最强的时刻。所有的这些，都会额外锚定圣光门户的能量。星象大三角时。在不同的时区进行圣光门户冥想的确切时间，可以在这里查询。未塞节圣光门户冥想的确切时间，在这里查询。这两个冥想的指南都可以在这里看到。光的胜利。